హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను మీరు అందరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి చెప్పాను కదండి కర్నూలుకి వెళ్తున్నాను అనుకోకుండా ఒక ముఖ్యమైన పని మీద అని చెప్పేసి సో అన్నయ్య వచ్చేసరికి సెవెన్ అవుతూ ఉంది అనమాట ఆ టయానికి బయలుదేరాం ఇక్కడ ఈరోజు నేను మీకు కర్నూలు బ్లాగ్ అన్నది షేర్ చేయబోతున్నాను సో ఈరోజు కనుక నేను అనుకున్న పని సక్సెస్ అయింది అంటే మీలో చాలా మందికి నేను ఒక మంచి గుడ్ న్యూసే చెప్పబోతున్నాను సో అది జరుగుతుందా లేదా అన్నది చూడాలి మరి సో ఎప్పుడైతే లేట్ చేసి సకినా వీడియోలోకి అయితే వెళ్తాను హాయ్ హాయ్ సో నేను వీడియో తీస్తున్నానని చెప్పేసి నాన్న హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అనమాట నా వీడియోస్ చూస్తాడు అనమాట రోజు నేను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారని చెప్పేసి అడుగుతాను కదా అదే చెప్తూ ఉన్నాడు అలాగే మాతో పాటు ఈరోజు అక్క కొడుకు చిన్నబాబు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాడు అనమాట సో తను వచ్చేసి మల్టీమీడియాలో వర్క్ చేసుకు నేర్చుకుంటున్నాడు అనమాట మల్టీమీడియా చదువుతున్నాడు సో తను కొత్త ల్యాప్టాప్ అన్నది తీసుకున్నాడు సో మేము ఇంతవరకు చూడలేదు ఆ ల్యాప్టాప్నే చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ శ్రీలక్ష్మి అయితే పాపం రోజు కర్నూలు నుంచి వెంకటాపురానికి అప్ అండ్ డౌన్ చేసి పాపం నైట్ అవు ఎయిట్ అవుతుంది అనమాట మార్నింగ్ సెవెన్కి వెళ్తుంది నైట్ ఎయిట్కి వస్తుంది పాపం మొహం చూడండి ఎట్లా పెరిగిపోయిందో ఇంకా అన్నయ్య టెన్ డేస్ నుంచి లేడు కాబట్టి అందరూ అన్నయ్య చుట్టూ ఉన్నారన్నమాట అలాగే మా అక్క కొడుకు చిన్నోడు హైదరాబాద్ నుంచి ఈరోజే వచ్చాడు మాతో పాటు అంటే మేము ఇలా వచ్చాం తను అక్కడ నుంచి వచ్చాడు అనమాట ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మా సిద్ధు వీడియోలో పడకూడదు అని చెప్పేసి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు నాన్న వీడియో తీస్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ మొత్తానికైతే కొత్త ల్యాప్టాప్ని అందరం తెలుసుకుంటున్నామండి ఇది వచ్చేసి సాయికి చాలా అవసరం అనమాట ఈరోజు నేను మీ అందరితో ఉన్నాను మీ అందరితో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే దానికి కారణం మా సాయి సాయి ఛానల్ని క్రియేట్ చేసి ఇవ్వటం వల్లే నేను ఈరోజు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాను సో తను చదివే చదువు వచ్చేసి మల్టీమీడియాలో చదువుతున్నాడు అనమాట మల్టీమీడియా తీసుకున్నాడు అండి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా ఇప్పుడు సో హైదరాబాద్లో చదువుతున్నాడు ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి తన్వి చూడండి ఎట్లా అల్లరి చేస్తుందో సో ఇటుకు వచ్చిన తర్వాత మేము మేము చేయవలసిన పని దగ్గరికి అయితే వెళ్ళేసి వచ్చాం బట్ అది కొంచెం డిజపాయింట్ అయిన విషయం అయింది సో అది రేపటికి మళ్ళీ చూడాలి వాళ్ళు రేపు ఉంటారని చెప్పేసి అన్నారు సో అది కనుక సక్సెస్ అయింది అంటే నిజంగా నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందండి అది వచ్చేసి నా డ్రీమ్ అనమాట నేను ఇప్పుడు కంటున్నటువంటి కళ కాదు చాలా రోజుల నుంచే నేను ఆ కళ అన్నది కంటున్నాను సో ఆ కళ నెరవేరుతుందో లేదో మరి చూడాలి చాలా టెన్షన్గా కూడా ఉంది అంతా సక్సెస్ అయ్యి అంతా బాగుంటే కనుక మనకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఇదే అనమాట మా ఫ్యామిలీ అక్క నేను వస్తున్నానని చెప్పేసి అక్క సాయి సిద్ధు అందరు ఇక్కడికి వచ్చారనమాట ఇంకా తన్వి ఈరోజు ఏదో చెప్తుంది వినండి వాళ్ళ క్లాస్లో సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఏదో ఉందంట సో దానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఒకటి మాట్లాడుతుంది తను మాట్లాడే మాటలు అయితే ఇప్పుడు విందాం విని మీరు కూడా చెప్పండి The butterfly is very cute and very beautiful. The butterfly somehow some the butterfly has some countries. This country name is India and America. This countries have butterflies. But some butterflies is different colors. The colors name is pink and blue and green. So one butterfly is different. The butterfly name is honey. Thank you. Very good. చాలా బాగా చెప్పింది కదా సో ఆ ఆనందంలో వీడియో తీయడం మర్చిపోయాను ఇంకా అక్కడికే వీడియో షూట్ చేశాను ఇంకా తర్వాత బోన్ చేసేసి అందరం పడుకున్నాము నాకైతే అసలు నిద్ర పట్టలేదు ప్లేస్ చేంజ్ అయిందంటే అస్సలు నిద్ర పట్టదండి నాకు ఇంకోటి ఏదైనా ఒక అనుకున్న పని నాకు జరగలేదంటే కూడా అసలు నిద్ర పట్టదు అనమాట ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నానంటే మీకు రోలింగ్ స్టాండ్ చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ వచ్చేసి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి వెనకాల ఒక హౌస్ పైన పెట్టింటారనమాట ఇది స్టాండ్ అనమాట దీనికి చీర ఒకేసారి పెట్టచ్చు మేము స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం కదా దానికి బాగా యూజ్ అవుతుందని వచ్చినప్పుడల్లా చూస్తూ ఉంటాను కనుక్కోవాలి అది ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఏమో అని చెప్పేసి ఇంకా పొద్దున్నే తన్వి తల్లి అయితే స్కూల్కి రెడీ అవుతూ ఉంది 
నేను రెడీ చేస్తానులే తల్లి అని చెప్పేసి తనకి నేనే జడలు వేశాను అలాగే మొహానికి పౌడర్ రాసి బొట్టు పెడుతున్నాను నాన్న వచ్చేసి తనకి షూస్ వేస్తున్నాడు ఎంత అదృష్టం చూడండి ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క సేవలు చేయించుకుంటుంది అనమాట సో అలా చేయాలంటే కూడా చాలా అదృష్టం ఉండాలి బొట్టు పెడదామని చూశాను కాకపోతే బొట్టు లేదు తెద్దామని చెప్పేసి బెడ్రూమ్ లెక్క అయితే వెళ్ళాను ఇంకా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ పెద్ద టీవీలో ఇలా స్వామిని పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో బ్రహ్మోత్సవాలు చూపిస్తున్నారండి ఇది ఏదో హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నాయంట ఏ గుడి దగ్గరనో అన్నయ్యది ఎల్ఈడి కూడా పోయింది అనమాట అక్కడికి సో బ్రహ్మోత్సవాలు అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయి అమ్మ ఖచ్చితంగా రోజు వెంకటేశ్వర స్వామివి ఏదైనా సరే తి తిరుపతిలో జరిగేటివి కానివ్వండి ఏదైనా సరే అమ్మ వినకుంటే మాత్రం తనకు మైండ్ పనిచేయదు అనమాట నాకు కదా కాఫీ తాగకుంటే ఎలా పనిచేయదో అలా ఆమెకు తిరుపతి వెంకటేశ్వరుల స్వామిని చూడకుంటే మాత్రం మైండ్ పనిచేయదు ఖచ్చితంగా రోజు ఉదయం పెట్టేస్తుంది ఈరోజు వచ్చేసి నేను శ్యామల దండకం పెట్టి వినమని చెప్తున్నాను తన్వికి పిల్లలిద్దరూ కూడా టిఫిన్ తినరండి పాలు మాత్రమే తాగి వెళ్ళిపోతారు ఉదయాన్నే తినబుద్ధి కాదని చెప్పేసి తినరనమాట ఇంకా నువ్వు రోజు ఇది వినమ్మా చదువు బాగా వస్తుందని చెప్పేసి శ్యామల దండకం పెట్టాను అనమాట నేర్చుకో నువ్వు కూడా రోజు అని చెప్పేసి ఇంకా టీవీలో అయితే కనుక వెంకటేశ్వరుల స్వామి సింహవాహనం పైన తిరువీధులలో తిరుగుతున్నాడు అనమాట సో బాగుందనమాట చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద టీవీలు కూడా చాలా అగ్గు అయిపోయాయి అంటండి మా అన్నయ్య అయితే లక్ష ఎనభై వేలు పెట్టి తెచ్చాడు పాపం అప్పుడు ఇంకా వ్యాన్ వస్తుందని చెప్పేసి ఫోన్ చేశారనమాట వ్యాన్ డ్రైవరు ఇంకా నాన్న హడావిడిగా రెడీ అవుతున్నాడు అనమాట ఇంతవరకు మనవరాలని రెడీ చేశాడు ఇప్పుడు తను రెడీ అవుతూ ఉన్నాడు అనమాట అన్నయ్య కాఫీ కోసం వెయిటింగ్ అమ్మ కాఫీ వేస్తూ ఉంది అన్నయ్యకి కాఫీ నల్లగా ఉండాలి ఏమన్నంటే నీలక నల్లగా ఉంటే టేస్ట్ ఉంటుంది నాలక తెల్లగా ఉంటే టేస్ట్ ఉండదు అంటుంటాడు అనమాట మామూలుగా అయితే అన్నయ్య చాలా వైట్ అండి ఎండలకు తిరిగి అట్లా కలర్ చేంజ్ అయ్యాడు అనమాట టిఫిన్ కోసం దోశ పిండి రెడీగా ఉంది చట్నీ రెడీగా ఉంది అలాగే రైస్ చేసింది క్యారెట్ తీసుకొని వెళ్ళింది అనమాట శ్రీలక్ష్మి ఇంకా పిల్లలకు వచ్చేసి మధ్యాహ్నం బాక్స్ అయితే పెట్టి పంపించేశారు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇంకా నాన్న అయితే నేను నిద్ర లేక ముందుకే పోయినాడు వాడు నేను కొంచెం లేట్గా లేసాను ఈరోజు చెప్పాను కదండి నాకు రాత్రి అస్సలు నిద్ర పట్టలేదని నిద్ర పట్టనందువల్ల ఇంకా పొద్దున్న లేవాలంటే లేదు అయినా లేచినా ఏం చేసేది ఉంటుంది చెప్పండి ఏం పని ఉండదు అందుకని చెప్పేసి లేలేదు అనమాట ఇంకా నేను లేసేసరికి తన్వి తల్లికి జడలు వేస్తానంటే అమ్మ నేను వేస్తాను అంతే అమ్మ అని నేను వేసి తనని కొంచెం రెడీ చేసి ఇంకా వాళ్ళైతే మనవరాళ్ళు అయ్య బయటకు వెళ్తూ ఉన్నారనమాట వ్యాన్ దగ్గరికి పాపం చిన్న పిల్లల్ని ఇట్లా స్కూల్కి పంపించాలంటే భలే బాధ అనిపిస్తుంది పాపం తన్వికి అయితే నిద్ర మబ్బు కూడా ఇంకా పోలేదు కానీ తప్పదు కదండి మేము మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడైతే ఏదో ఒక సార్ చెప్పి స్కూల్కి ఒక్కొక్కటి నాలాగా మీలో ఎంతమంది స్కూల్కి పోవాలంటే ఎగర కొట్టే వాళ్ళు చెప్పండి ఏదో ఒక సార్ చెప్పి సో అదొక ఆనందం అనమాట స్కూల్కి పోలేదు ఈరోజు అని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళైతే పంపించేసాను నేను కూడా నెమ్మదిగా లోపలికి అయితే వచ్చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడే నిద్ర పోయి లేచిన నిన్న రాత్రి అసలు నిద్ర రాలేదు నాకు పట్టుకోలేదు సరిగా మూడుకో ఎంత అనుకున్నా నిద్ర రాక అందుకే మొహం ఎక్కింది అలాగే ఈరోజు కొంచెం పనులు ఉన్నాయి నిన్న నేను వచ్చిన పని అవ్వలేదు సో అది కొంచెం డిసప్పాయింట్ చేసింది ఆ పని కనుక అయింటే మీ అందరికీ ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్పేదాన్ని కాకపోతే కొంచెం టైం పట్టేటట్టు ఉంది నేను వచ్చేసరికి ఇక్కడ అనుకున్నది కాస్త రివర్స్ అయింది అనమాట సో కాబట్టి నిన్నటి పని అయితే బ్రేక్ పడింది ఇంక ఈరోజు వేరే పని ఉంది అక్కడికి అయితే వెళ్ళాలి అవి చూసుకొని నేను ఈరోజు కర్నూలుకు పోయేసరికి టైం వచ్చేసి ఈజీగా ఒకటి రెండు అవుతుంది నా పనులన్నీ చూసుకొని వెళ్ళేసరికి ఈరోజు యాక్చువల్లీ రోలింగ్ చేయాలనుకున్నా సో వెళ్ళిన తర్వాత సాయంత్రం అయినా సరే చేయాల్సిందే ఈరోజు ఆ పని అయితే వదిలిపెట్టాను సో ఈరోజు నేను ఇప్పుడు వేరే పని మీద చెప్తున్నాను కదా స్నానం చేయను ఇంకా వేరే పని మీద అయితే వెళ్తున్నాం సో అక్కడ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసేది సో కాబట్టి ఇప్పుడైతే ఇంకా జస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అవుతాను మొహం కడుక్కొని అమ్మ చేసిన కాఫీ తాగేసి ఇంకా బయటికి బయలుదేరితే దాదాపు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ బయట వర్క్ ఉందా వర్క్ చూసుకొని నేను నన్ను కొట్టుకుని అయితే బయలుదేరాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే ముందు మొహం అయితే కడుపుకొచ్చుకుంటాను నేను నేను లేసాను నిద్ర మబ్బులు తనకి రెడీ చేశాను తనని స్కూల్కి పంపించేసాను నేను వేసాను అనమాట జడలు నాకు చిన్నప్పుడు తులసిని జగన్ని స్కూల్కి పంపించినంత హ్యాపీగా అనిపించింది 
ఇక్కడ అంతా బిజీ బిజీ అనమాట శ్రీలక్ష్మి హడావిడిగా క్యారే తీసుకొని వెళ్ళటం నాన్న స్కూల్కి వెళ్ళటం తల్లి స్కూల్కి వెళ్ళటం వాళ్ళు చూడండి ఎంత బాగుతున్నారో తాత మన వరాలు చూపిస్తా సో నాన్న తన్విని రోజు స్కూల్ దగ్గర వదిలిపెట్టి అదే వ్యాన్ వస్తుందండి ఇక్కడికి ఆ వ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్కించి వస్తాడు అనమాట ఖచ్చితంగా మనవరాలని ఇట్లా తొలకపోయి వదిలిపెట్టి రావాలి ఆయనకు అదొక తృప్తి ఇక్కడికి వస్తుంది ఏమో మరి వ్యాన్ ఎక్కడో హారం పెడుతుంది అక్కడ ఉంది చూడండి అక్కడనేమో ఉన్నట్టు ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటా దీన్ని సో మొత్తానికైతే ఇక్కడికి వస్తుంది ఏమో మరి నిలబడుతున్నారులేండి అంటే ఇక్కడికే వచ్చేటట్టుగా ఉంది వ్యాన్ అయితే వ్యాన్ ఆటోనా అన్నది తెలియదు సో చూడాలి వీళ్ళ ఆటో ఇంకా వచ్చేటట్లేదు మనం బ్రష్ అన్న తెలుసాం కదా ఛాన్స్ ఆఫ్ అని పడి ఇంకా రాలే ఆటో ఆటో వస్తుందో వ్యాన్ వస్తుందో చూద్దామని చెప్పేసి నిలబడినా కానీ రాలే ఇంకా నేను అయితే మొహం పడుతున్నాను అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో పిట్టల సౌండ్ బలేగా ఉంటుంది పొద్దున పుట్ట బలే అరుస్తాయండి అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వచ్చి గూడు కూడా కట్టుకున్నాయి కొన్ని అమ్మ వేసుకున్నటువంటి చిన్న చిన్న మొక్కలు అనమాట ఈ మొక్క అయితే అసలు ఆకలే లేవండి మొత్తం తీగలు వారుకుపోయింది ఇంకా రెండు మూడు రకాలు వేసి నిన్న కానీ కోతులు బాగా బాల్కానీలోకి వచ్చి మొక్కలన్నీ పీకేస్తున్నాయి అనమాట ఇంకా తనవి చూడండి పరిగెత్తుకుంటూ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చేయి పట్టుకొని ఎట్లా పరిగెడుతుందో వ్యాన్ వచ్చి ఆగిందండి ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా సో వ్యాన్ ఆగింది అనమాట హారన్ కొట్టేసరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట ఇద్దరు తను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రోజు కూడా నాన్న ఖచ్చితంగా తనని కింది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వరకు డ్రాప్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి తను వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ స్కూల్ వ్యాన్ వచ్చే టయానికి కిందికి దిగి రెడీగా ఉంటాడు నాన్న సో పిలుచుకొని రావటం పిలుచుకొని వెళ్ళటం నాన్న డ్యూటీ అనమాట ఆ అదృష్టం అందరికీ ఉండదు కదండి సో ఉన్న వాళ్ళన్నా సంతోషంగా ఉండటమే నాకు కావాల్సింది నా పిల్లలకి లేదన్నమాట ఆనందం అంటే వాళ్ళ అయ్య లేడనమాట మా పిల్లలకి నా పెళ్ళి కాక ముందుకే మా మామయ్య చనిపోయినాడు సో నాకు అదే బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ అయ్య ప్రేమని నా పిల్లలు నోచుకోలేదే అని చెప్పేసి మాకు మా అవ్వ తాత ప్రేమను చూడలేదు మా అయ్య నానమ్మ ప్రేమను మేము చూడలేదు మాకు గుర్తొచ్చేసరికి వాళ్ళు ఎవరు లేరన్నమాట అందుకే నాకు నాన్ను తనివిని చూసిన మా చిన్నత్తమ్మ వాళ్ళ మనవడిని మన వాళ్ళని చూసిన చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ నానమ్మ అయ్య ఉన్నారు అలాగే తాత అవ్వ తాత ఉన్నారు అలా ఉండాలి అంటే అందరికీ రాసిపెట్టి ఉండదండి చాలా తక్కువ ఆనందం ఉండాలి అంటే సో ఇంకా పిల్లల్ని పంపించిన తర్వాత నేను ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వచ్చేసాను అమ్మ దోశ వేసింది అమ్మకి ఈ మధ్య నాలుగు రోజులు అవుతుంది అనుకుంటా ఫుల్ జలుగు దగ్గు జ్వరం వస్తూ ఉంది అందుకే కొంచెం మొహం పెరుక్కుపోయినట్టుగా ఉందన్నమాట ఇంకా దోశ వేసి చట్నీ అయితే వేసింది ఈ దోశలలోకి ఎర్ర చట్నీ లేకుంటే నాకు అస్సలు తినబుద్ధి కాదు సో అలాగే తింటూ ఉన్నాను అండ్ ఆ పక్కన ఆంటీ ఉంది కదా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఎదురుగానే ఆ ఆంటీకి కనిపిస్తే తిందురండి ఆంటీ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాను అనమాట నేను నాన్న అమ్మ ముగ్గురం కూర్చొని టిఫిన్ అయితే తింటున్నాము అన్నయ్య అయితే టిఫిన్ తినలేదు ఇంకా తర్వాత నేను ఇంకా ఊరు నుంచి అయితే సడన్గా నంది కొట్టుకూరులో వచ్చి పడ్డాను టిఫిన్ తిన్న తర్వాత ఇంకా వెంటనే నంది కొట్టుకూరికి బయలుదేరాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఇప్పుడే ఒక వన్ అవర్ అవుతుందండి ఇప్పుడు త్రీ థర్టీ అవుతుంది టైం చూడండి త్రీ త్రీ థర్టీ అవుతుంది నేను ఒక వన్ అవర్ అవుతుంది వచ్చి కర్నూలు నుంచి వచ్చేసాను అనమాట కొంచెం వేరే పనులు ఉంటే ఆ పనులు కూడా చూసుకొని వచ్చాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా పనులు అన్నీ పూర్తి చేసుకొని వచ్చేసరికి రెండు అయ్యింది ఇంకా నేను బయట అమ్మకు రైతు బజార్ తెలుసుకెళ్ళి అమ్మ కూరగాయలు తీసుకుంటాను అంటే అమ్మకు కూరగాయలు ఇప్పించేసి అలాగే మేము వేరే చోటుకు వెళ్ళి అక్కడ ఆ పని చూసుకొని నా కూతురికి కారం బొరుగులు కావాలంటే కారం బొరుగులు చేసి తనకు ప్యాకింగ్ చేసి పెట్టించేసి వచ్చేసాను ఇంక ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు రోలింగ్ అయితే పెట్టేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మూడు నాలుగు రోజులు అవుతుంది రోలింగ్ చేయాలి 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 అనుకోబట్టి రోజు ఇదే బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట ఓ రోజు నా ఆసీ సమరిన్ వాళ్ళు లేక ఇంకొక రోజు వచ్చేసి శారీస్ కొంచెం తక్కువ నని ఇలా బాగా టైం అయితే వేస్ట్ అయిపోయింది ఈ రోజు అయితే కనుక ఈ శారీస్ అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా చేయాలి నేను కప్పి పెట్టాను వీటికి ఎక్కువగా పట్టు శారీసే వచ్చాయండి ఈ శారీ నేను మొన్న కట్టేనటువంటి శారీ నా అది కూడా చేసేద్దామని చెప్పేసి పెట్టాను అండ్ ఇంక ఇవన్నీ కూడా పట్టు శారీస్ వచ్చాయన్నమాట మొన్న నేను డ్రై వాష్ చేసినటువంటి శారీ ఇది చూడండి శారీ అన్నది చాలా డల్గా ఉన్నింది అనమాట చేసిన తర్వాత ఎంత బాగా కనిపిస్తుందంటే ఇది అంత బాగా కనిపిస్తుంది ఇంక ఇప్పుడు మనము మిషన్లో పెట్టిన తర్వాత చూస్తే కనుక ఇంకా బాగుంటుంది 
ఇప్పుడైతే మనం మిషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము పొద్దున వచ్చేసి లక్ష్మి అంట్లు అన్ని కడిగేసి ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళింది అనమాట నేను లేను కదా మా ఆయన కూడా ఉదయమే వెళ్ళిపోయాడు బయట వేసి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట తను ఉన్నప్పుడు ఇంకా తను నేను క్లీన్ చేసి వెళ్తానని చెప్పేసి చెప్పింది ఇంక ఇప్పుడైతే కనుక కాటన్ శారీస్ అవి కొంచెమే ఉన్నాయి ఎక్కువ లేవు సో కాబట్టి కొంచెం కాటన్ శారీస్కి సరిపడా గంజి అయితే కాస్తున్నాను కొన్ని ఆ కాటన్ శారీస్కి గంజి కాసేసి మనం అవి చేసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ అవి మనం ఈ పట్టు శారీస్ చేసేలోపు రెడీ అయిపోతాయి అన్నమాట సో వీడియో అయితే చూడండి ఈరోజు నేను చేసినటువంటి శారీస్ అన్నీ కూడా చూపిస్తాను మీలో ఎవరైనా మనకు శారీస్ పంపించి మీ శారీస్ని మీరు రోలింగ్ కానీ పాలిషింగ్ కానీ డ్రై వాష్ కానీ డ్రై క్లీనింగ్ కానీ ఏది చేయించుకోవాలనుకున్నా మీరు ఎక్కడి వాళ్ళైనా సరే నేను ఇక్కడ మీకు నెంబర్ అన్నది స్క్రోల్ చేస్తాను ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి మీరు మా కాల్ చేసి మీకు ఉండే డౌట్స్ అన్నీ అడగచ్చు అలాగే మీరు పంపిస్తాము అంటే మా అడ్రస్ అయితే ఇవ్వటం జరుగుతుంది మీరు పంపించిన శారీస్ని మేము క్షేమంగా మళ్ళీ మీ వరకు చేరుస్తాము మా మీద నమ్మకం ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీరు శారీస్ అన్నవి మాకు కొరియర్ చేయొచ్చండి మేము కూడా మీకు కంప్లీట్గా అయిపోయిన తర్వాత మీ శారీస్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వీడియో చేస్తాము అలాగే మేము ఇక్కడ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి పంపించేటప్పుడు కూడా మీకు వీడియో అన్నది చేస్తాము మీకైతే కనుక మా మీద నమ్మకం ఉంటే శారీస్ అన్నవి పంపించవచ్చు చాలామంది అడుగుతున్నారు అనమాట అక్క మీరేమో అంత బాగా చేస్తున్నారు మీరేమో దూరంగా ఉన్నారు మేము మీ దగ్గరికి పంపించాలంటే ఎట్లా మాకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట సో వాళ్ళకి నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైనా మీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మేము మీ దగ్గర చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాము మేము పంపిస్తాము అనుకుంటే కనుక మీకు ఇక్కడ నెంబర్ ఇస్తాను ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి చేసి మా అడ్రస్ అడిగితే మేము చెప్తాము ఆ అడ్రస్కి మీరు పంపించవచ్చు మీరు ఏ శారీస్ పంపిస్తా పంపించాలనుకుంటున్నారో ఆ శారీస్ అన్నవి పంపిస్తే మేము మీకు నీట్గా చేసిన తర్వాత పంపిస్తాను ఇప్పుడైతే కనుక వాటర్ అయితే బాగా ఉడికిపోయాయి ఇంకా గంజు కాసుకోవాలి సో గంజి కాసేసి ఆ శారీస్ని కాటన్ శారీస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా జస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి అంటే కాటన్ శారీస్ ఇంకా అన్ని పట్టు శారీసే ఉన్నాయి సో వర్క్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం చాలా పని ఉంది నాకు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి త్రీ థర్టీ అవుతుంది ఇంకా ఎంతసేపు అవుతుందో చూడాలి ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఫస్ట్ అయితే మిషన్ ఆన్ చేసేసిన తర్వాత మిగతా పని చూసుకుందామని అయితే అనుకుంటున్నా వర్క్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం పదండి